Перш за все, це будь-які змагання, це свято, спортивне свято для хлопців, дівчат будь-якого віку, навіть якщо вони дорослі і все таке інше. А особливо для маленьких дітей, які прийшли тільки займатися, там, наприклад, у вересні місяці, в 23-му році. Для них це можуть бути перші змагання, і вони випробовують себе на міцність, на мужність, на витривалість і на змогу перебороти свій страх. Бо коли ти робиш крок на татамі, Тебе лячно, ти можеш боятися, але ти маєш зробити те, що тобі навчили на тренуванні. І всі переживаємо, і батьки, і тренери, і всі разом. В мене вже дівчата виступають більш дорослого віку, їм там 12, 13, 14 років. І вони вже ну, мають певний досвід. Вони прийшли і почали швидко дуже розвиватись. Вже з'їздили на міжнародні змагання і достатньо успішно, я вважаю, для першого разу попасти в тройку – це супер результат. Кожна дитина вона особлива, тобто немає однакових дітей, у кожного свої навички, хтось розвивається швидше, хтось повільніше, але те, що в них є, це сміливість, і, тому що вони прийшли на такий гурток або на цей вид спорту, тому що несміливих у нас немає. Мені здається, що рукопашний бій – це вид спорту, який, перш за все, сприяє розвитку, всесторонньому розвитку дитини. Бо це і координація, і швидкість, і сміливість, і вміння приймати рішення для дітей, для юнацтва, те, що необхідно і в повсякденному житті. Це вони беруть відповідальність на себе, коли вони приходять, виходять на татамі. Бо окрім них на татамі нікого нема. І вони стають сміливими через це. Розвиває загальні фізичні навички, тому що багато вправ, які ми робимо на розвиток організму, дитини, силу, витривалість, мужність і так далі. Тому що це все є комплексно і дуже цікаво. Немає однакових тренувань, тому чекаємо.